Salve a tutti, sono Shams, dalla casa di Raga, aiutalo, vi sto parlando, aspettiamo un attimo il mio dragone che si connetta, il nostro Moon Child. Come state? Buona domenica. Aspettiamo un attimino perché che non mi entra un child, non posso iniziare. Ciao Marzia, benvenuta. Ciao a tutti, come state? Intanto che aspetto. Ciao Ketty. Aspettiamo che... Il nostro dragone cosmico ci dia l'onore di partecipare a questo live. <ride> Come sempre sapete che è la sua prima, quindi si fa attendere. Eccolo qua. Vediamo un po' se riesco a... aggiungerlo aspettate un secondo Aspetta un secondo che ti devo aggiungere, me lo fa fare, se ti vedo, cosa posso fare? Abbiate pazienza. Abbiate fede che ce la facciamo, che la scimmia ci sta già facendo degli scherzi. scoffalo da qua abbiate pazienza abbiate pazienza ce la possiamo fare pronti pronti ciao Dani Ciao Rosi, ciao Claudia. Ah, 
Ciao a tutti. Aiuto, non riesco a vedere più Donato. Dove sei Donato? Ciao Monica. Allora, avete pazienza eh, perché non riesco a trovare donato ovviamente. tutti la possiamo fare vedo tutti meno donato ovviamente Sizes. Allora. un secondo di pazienza aspetta donato aspetta adesso ti faccio entrare un secondo possiamo fare andate pazienza adesso non riesco a vederlo allora intanto benvenuti alla nuova onda che inizia oggi il King 131 l'onda aspetta che ho la luce negli occhi è l'onda della scimmia blu benvenuti a tutti e vedete che come vedete la scimmia ci sta già facendo degli scherzetti perché donato non lo vogliono fare trae e 
Vediamo un pochino, tanto che aspetto che arrivi un pochino di persone, l'abbiamo ovviamente vi abbiamo avvisato all'ultimo all'ultimo momento. Perché non volevamo darvi l'orario, perché il dragone voleva rimanere oscurato nella sua cava come voi sapete che lui ama la cava scusatemi solo un secondo Donato mi dicono che c'è un tasto verde sotto che tu devi cliccare per partecipare. Allora, prova a spingere questo tasto verde così io ti, eh, ti confermo. Guarda ti ho mandato un messaggio, scusate, mi date pazienza, spero che voi mi sentiate, ditemi se mi sentite. E intanto che aspetto un secondo che Donato entri, aspettiamo un attimino. Grazie di essere qua con noi e oggi è un giorno particolare perché ho finalmente convinto Donato e che non riesce a entrare a partecipare. <ride> ma non, 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 non spinge il tasto quindi non riesco a vederlo ciao amore della mamma la mia Ollin stiamo cercando di far entrare il dragone ma il dragone è uno scorpione in più è un dragone e quindi ehm, Ah, bene, grazie che mi sentite perché oggi ho il mio nuovo microfono grazie al mio meraviglioso gruppo degli oracoli che mi stanno insegnando come, come, come si muovono le voci perché io usavo degli auricolari che i miei gatti mi hanno mangiato e quindi sono rimasta senza e, mh, oggi è la primo, prima, prima volta che Donato mi concede l'onore di fare un live Io la chat l'ho aperta ma non ho donato ragazzi questo è il mio problema ho tutti ma mi manca donato donato non ce l'ho non ho donato magari viene qualcun altro a specchi lunta e donato amore devi aprire la chat in alto e in fondo c'hai un tasto verde da spingere che è il pulsante partecipa ok scusate mi mando un messaggio perché non così mi sente meglio 
e, e in più oggi Donato ha appena pubblicato il suo meraviglioso video del suo progetto che ha condiviso, un progetto meraviglioso che poi vorrei che lui vi, eh, vi spiegasse intanto che aspettiamo Donato io oggi mi sono fatta accompagnare dalla mia chiave della vita la mia meravigliosa chiave della vita voi sapete che è un simbolo molto importante qui in Egitto e non contenta di questo oggi ho, mi sono fatta accompagnare da questa piramide la triade molto importante e... e oggi sentivo che questa piramide blu come la scimmia che tra l'altro è la mia guida natale la scimmia non questa ma questo, questo kin di oggi ma la scimmia, la leggerezza, un po' il giocare, l'essere bambini, il cercare di, eh, di divertirci, il cercare di essere leggeri e di, con la magia, di togliere tutti i veli a quello che ci, che ci sta bloccando. Donato, ancora non ti vedo, per favore, spingi il tasto verde, ascoltami, spingi il tasto verde, apri la chat in alto, spingi il tasto verde, per favore. E quindi cerchiamo un pochino, in questo momento molto complicato, molto pesante per tutti, per tutte le persone che, che, che stanno camminando con me, per tutti gli altri, in qualsiasi parte del mondo, non è un momento facile, anche se noi qua in Egitto siamo un po' nell'oasi, perché per quello che state vivendo, voi in Italia noi siamo abbastanza tranquilli e, e quindi non, non abbiamo tutte questi, queste pressioni, <coughs> possiamo andare ai templi tranquillamente, possiamo andare fuori a mangiare, a bere caffè, eccetera, però è un momento molto complicato per tutti, un momento di grande scelta per noi stessi e... di grandissimo, un grandissimo momento per darci questa possibilità di sceglierci, come dico sempre, scegliamoci, scegliamo noi stessi e cerchiamo di tornare veramente semplicemente a noi e di cogliere la nostra verità e di camminare veramente avendo questa grande fede in questo momento, ci è richiesta una grandissima, grandissima fede, proprio in noi stessi, nient'altro nient'altro, proprio la fede in noi, in quelli che siamo, nel nostro, nella nostra anima, nel nostro corpo, nel cammino che abbiamo deciso di intraprendere e, e di camminare e di andare avanti. Non è facile per nessuno e quindi spero che questa onda ci possa insegnare qualcosa e che ci possa anche indicare in questa nostra visione che noi cerchiamo di condividere io e Donato no? quello che ci arriva sono assolutamente messaggi che ci arrivano per quello che sono i prossimi 13 giorni per aiutarci un po' ad affrontare no? quello che ci sta arrivando ok vediamo se riesco a vedere ok Grande Donato, dovrebbe esserci. Dovrei averti eh, aggiunto. Ci sei Donato? Bene. Bene Donato, eh, io direi che inizierei, siamo in 20, quindi direi che siamo in linea con l'anno. Benvenuti, benvenuti nell'onda eh, della scimmia blu, Kin 131. E, e come sempre vi chiedo di fare un grande respiro con me. Per sentire l'affermazione della scimmia blu, qual è l'affermazione che ci porterà in questo, in questo giorno dove la, la scimmia magnetica 
e quindi respiriamo, centriamoci un secondo tutti insieme in questo grande gruppo in cui siamo. Io ti ho aggiunto ok, l'ho già accettato. Io l'ho già accettato. L'ho fatto prima e l'ho fatto adesso. Io l'ho già accettato. Dragone, puoi entrare. Ti do il permesso di entrare. L'ho già accettato, ci sei? Bene ragazzi, facciamo un respiro. E questa è l'affermazione del film 131, della scimmia magnetica di oggi. Io unifico per giocare, attraendo l'illusione, sigillo il processo della magia con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Respiro, ritorniamo qua. Quindi lasciamo che la magia di questa scimmia ci possa accompagnare in questi 13 giorni e ci possa mostrare tutto quello che ancora non riusciamo a vedere. Che possa togliere i veli, che ci possa fare giocare, che ci possa veramente accompagnare con il nostro... Sì, l'ho già accettata la richiesta, io l'ho già accettato, l'ho già accettato, sì, l'ho già accettato, io l'ho accettato. Non so perché lui continua a uscire, io l'ho già aggiunto. la richiesta e ho a ding in alto bene io intanto comincio a ci sei dragone Adesso comincio a leggervi che cosa mi arriva per questi prossimi 13 giorni. Quello che mi arriva per i prossimi 13 giorni, come vi dicevo prima, è riconoscervi e riconoscere voi stessi e, e decidere di seguire la vostra voce, seguire di, decidere di seguire veramente chi siete e andare veramente per quello che dovete dovete fare, proprio qui è proprio la scelta, chi sono io, decido di camminare semplicemente per chi sono, semplicemente per chi sono. Come non ci sei? Ti ho, ti, ho, ti ho aggiunto. Io ti ho confermato, 
Non so se c'è un'altra conferma tu. Intanto comincio a dirvi che cosa, cosa passerà nei prossimi 13 giorni. I prossimi 13 giorni ci chiedono di riconoscere chi siamo, di portare quello, i nostri progetti e quello che vogliamo fare, quel chi siamo veramente nella nostra strada, come metterli nel mondo, a metterli nel mondo tramite il nostro cuore. Cioè noi dobbiamo seguire il nostro cuore e dobbiamo fare in modo e e quel progetto che noi vogliamo fare, che sia come vi dico sempre, che sia di business, che sia d'amore, che sia di stare a casa a fare il caffè, non importa, ma che quel progetto sia parta da un vostro desiderio del cuore, quindi parta proprio da dentro, e di portarlo veramente nel mondo. È giunto il momento come di rinascere, come, come lo scarabeo che da sotto dalla terra risale e arriva fino a Ra, fino al sole. Quindi rinascete, uscite dalle vostre mani e riconoscetevi attraverso il vostro cuore portando la vostra verità, portando il vostro progetto. No, io l'ho aggiunto, l'ho aggiunto, l'ho aggiunto, l'ho confermato e l'ho aggiunto. In alto o adding, ragazzi. Quindi date i consigli a Donato come deve fare, per favore. E dovete riconoscere veramente chi siete. Cioè, in questo progetto che voi dovete mettere nel mondo, dovete riconoscere il di chi siete. Dovete fare in modo che la vostra strada inizi. Quindi iniziate a camminare veramente, fidandovi di voi, di chi siete, semplicemente chi siete. E... E camminate nella vostra strada e iniziate a vedere le cose da un altro punto di vista e cominciate a eh, vedere che si può anche guardare la stessa situazione ma da un altro modo okay? come che eh, quello che vi arriva eh, vi arriva in un modo diverso come se voi non aveste mai guardato le cose da quel punto di vista è come se voi vi rendeste conto che c'è qualcosa che ora è completamente diverso davanti a voi. E vi verrà posta una, proprio perché l'avete visto da un altro punto di vista, vi verrà, eh, vi si verrà aperta una, un modo diverso, un modo diverso di vedere le situazioni. Vi verrà, vi verrà chiesto il coraggio, il gran colpo di sempre, il grande coraggio. di passare oltre, di uscire da quella zona comoda, di uscire dal vostro giardinetto, da uscire sempre da quegli attaccamenti che voi sempre fate e sempre tenete perché comunque quelli li conoscete, quindi quelli sapete che quelli sono e quindi rimanete lì. No, dovete avere il coraggio di uscire totalmente. ho di nuovo aggiunto Donato e nel momento in cui avrete il coraggio di lasciare tutti e di uscire dalla vostra zona comoda, di comodità dove avete tutte le vostre cosine e dovete affidarvi è veramente quel, quel morire per rinascere che è il tipo sempre dello scorpione no? e in quel momento capirete che davanti a voi avete una rosa di strade che si apre E, e potete camminare in quelle strade e allora a quel punto per fare quella scelta con quel coraggio voi dovete rimanere assolutamente centrati, dovete fermarvi e guardare, osservare dove volete andare in quale di queste strade voi volete camminare e vi è richiesto di fare di portare un poco di ordine come se voi doveste un attimo rimettere tutti i vostri tools tutti i vostri doni tutto voi, voi stessi in armonia, voi stessi in un'unica, eh, in, un, in asse, quindi che tutto sia assolutamente armonico, come l'occhio dell'infinito, no? tutto deve essere assolutamente armonico. 
e, di, e camminare per questa grande chiamata che vi arriva. E a quel punto voi avrete tutto a disposizione, perché vi rendete conto che tutto è intorno a voi, che tutto è assolutamente lì, che non dovete fare nient'altro. E vi verrà chiesto in quel momento, capirete che cosa è che non va nella vostra vita, che cosa c'è che non va nel vostro corpo, cosa c'è che non va nelle vostre emozioni, perché in questi questi 13 giorni ciò che sarà molto coinvolto saranno propriamente le emozioni. Cioè, ci saranno tantissime emozioni che usciranno proprio perché i veli si tolgono. Noi capiremo quanto noi stessi stiamo facendo male a noi stessi, quando noi stessi stiamo bloccando noi stessi, raccontandoci che va tutto bene, raccontandoci che quello che siamo in una zona protetta che abbiamo fatto. No, c'è qualcosa, non fare un salto, avere il coraggio di fare quel salto, di farlo veramente in una maniera molto potente. E in quel momento in cui voi capirete che cosa c'è da rimettere a posto, ma quello che c'è da rimettere a posto è la base, noi dobbiamo fare una base, una base proprio mettere quei filoni perché la nostra costruzione e tutte le nostre emozioni possono crescere, possono mostrarsi con i nostri tempi. E allora in quel momento voi capirete proprio che avete portato quell'ordine dal cielo alla terra. E avete portato quel cielo nella terra, nella vostra terra, dove camminate ogni giorno. Andiamo a trovare Donato. E, e proprio potrete come la Dea Amata aprire ali e dire ora posso, posso andare per la mia strada e a quel punto voi avrete l'apertura di una grande visione e si aprirà la vostra visione voi vedrete dove dovete camminare e dove volete arrivare dove voglio arrivare allora capirete che io voglio arrivare là. quello sarà il vostro obiettivo quindi non vi preoccuperete più di che cosa succede proprio questo momento, uscirete da quel momento di quella grande paura perché voi saprete che il vostro obiettivo è di arrivare in quel punto quella è la vostra visione e sarà molto chiaro per voi alla fine di questa onda che cosa c'è che dovete tagliare cosa c'è che dovete lasciare andare cosa c'è che non che non dovete seguire molto importante perché in questo tredicesimo giorno voi saprete che cosa dovete tenere e saprete che cosa invece dovete lasciare andare totalmente. In questa onda vi è proprio richiesto di, di, di fidarvi di voi, di uscire dalla zona di comfort, di guardare le strade, ma prima di prendere, di aspettare un attimo e di sentire qual è veramente la strada che volete fare. In ogni modo la strada che sceglierete sarà la vostra, sarà un successo. Quindi non preoccupatevi di, di fare la scelta o di non farla, sarà assolutamente la vostra. E portate armonia, portate, portate leggerezza in questi, in questi giorni. Okay? Per un attimo, e poi approvo e lo aggiungo. Un altro ti ho aggiunto. No, non è la 239, non è la tempesta. Stringi, conferma, ti sto aspettando. Allora, vediamo quali sono gli aiuti in, questo, in questa onda. L'aiuto che ci arriva sono proprio le proposte sacre, guardate. sacre proposte, qui vuol dire che dobbiamo cercare di creare delle relazioni, qui vuol dire che dobbiamo cercare questa famiglia cosmica che stiamo ritrovando qui sulla terra, tutte le persone che ci girano intorno, le persone che eh, le persone che ci affiancano eh, 
che ritroviamo nei nostri cerchi, che non sono soltanto le persone della famiglia, non sono soltanto la nostra mamma, il nostro papà, la nostra sorella, no, i nostri figli, ci sono molte altre persone che stanno intorno a noi. Okay? E qui dobbiamo proprio vedere, perché se vedete in questa carta, proprio avete, sa che è il Dio dell'invisibile, quindi l'invisibile, da questa, da questa scimmia verrà reso visibile, voi lo sentirete. E la Dea del Cielo, vedete che lei mangia il sole alla mattina e la notte lo parto, e la sera lo partorisce, e la sera il suo corpo, che è la volta celeste, è assolutamente più invisibile. E suo marito Gerda è qui, che la sostiene, ed è la terra, come vi ho detto prima, portiamo la terra nel cielo. Quindi la terra e il cielo che sono uniti, tramite qui, Anubi, il maestro del cuore, che ci apre le porte perché noi possiamo perché la nostra anima parte di quello spirito entra nel nostro corpo e noi lo possiamo accettare è molto importante questa carta ci parla di sacre relazioni sacre relazioni sono tutte le persone che eh, ci accompagnano ci ritroviamo che ci accompagnano che sono con noi, che sono intorno a noi, e che creiamo una famiglia, che creiamo un legame. E per ultimo, ovviamente, sempre, come sapete, l'altro la... aiuto sono le carte del sole e della, della luna di eh, Ollin. Guardate la meraviglia, onorare. Onoriamo, onoriamo da dove arriviamo, onoriamo le nostre strade, i nostri avi, onoriamo noi stessi, onoriamo la nostra strada e ringraziamo di tutto quello che abbiamo, perché veramente intorno a noi, come vi ho detto prima, abbiamo, eh, abbiamo tantissimo. Quindi onoriamo, onoriamo quello che ci arriva. Eh, guardate, gli aiuti sono, le sacre, propo, le, sacre, le, le sacre relazioni, le proposte sacre, quello che voi anche state chiedendo in questo periodo, e tutto quello che abbiamo intorno, e onorare, onorare tutto questo, queste due carte sono assolutamente correlate, anche se sono due oracoli completamente diversi, come, ma come vedete sempre, sempre sono unite che dobbiamo imparare ad onorare, non abbiamo mai, non ringraziamo quello che abbiamo vicino, invece dobbiamo ringraziare questo cielo, questa volta celeste che di giorno c'è il sole, di notte le stelle lo coprono. Io qui dove abito, lo vedo benissimo perché non ci sono luci, perché abito nel deserto, perché sono lontano da tutto. Io onoro, cerco di onorare ogni giorno. E quanto voi state sacre, ricordatevi, di quanto voi siete importanti, quindi ricordatevi. In questo periodo, quello che dovete fare sono questi due fatti, sono molto importanti. Questi due aiuti che abbiamo per passare questi 13 giorni, non abbiate paura della scimmia che vi fa gli scherzetti, è vero, ogni tanto la scimmia ci, ci oscura, le, ci oscura un pochino le cose e, e ci fa, ci illude. Ma noi dobbiamo, come vi dico sempre, stare dentro l'essenza questo periodo, state nell'essenza, non ascoltate le parole che sentite, che cosa le persone vi stanno comunicando, quello che voi volete comunicare, quello che vi attiva. E allora in quel momento la scena la potete mai passare, potete giocarci, potete sentirla, potete vederla in un modo diverso. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Madonna, proviamo per l'ultima volta, riesce ad entrare. Conferma per favore, Dragone, ti ho inserito. Vediamo se riesce a darci la, la sua visione dell'onda, se no, se non ci riusciamo, abbiamo i soliti video che <ride> facciamo sempre. E vi volevo comunicare che oggi è andato a pubblicare... Eccomi! Oh, mon dieu de la fin! <laughs>
Sei arrivato, Scusa, yeah, guarda, è stata un'odissea, <ride> un'odissea. Adesso scusate, ma devo rimettere un attimo l'accrocchio. Ecco. Bene, allora intanto io vi stavo dicendo che oggi Donato ha condiviso, e lo trovate sul mio profilo, lo trovate sul suo profilo, il, questo video meraviglioso di questo che vedete, questa sua opera, che parla, io ve la dico in maniera più semplice, e, mh, parla dei nostri primi 52 anni, e so che si chiama il castello del destino, quindi è personalizzata per ogni persona, ognuno di noi ha il proprio, la propria via, come ognuno di noi è assolutamente unico, come vi dico sempre, assolutamente ehm, nella sua unicità, uno del, abbiamo bisogno uno dell'altro, come vi dico sempre, siamo tutti raggi dello stesso sole, ma brilliamo in maniera diversa, ma abbiamo assolutamente bisogno gli uni degli altri. Quindi ritroviamo la nostra famiglia cosmica e in suo, questa sua opera sarà personalizzata su proprio il passaggio che ognuno di noi fa nella vita, nei primi 52 anni, dove andiamo, che cosa andiamo a camminare. Poi io ve lo spiegherà meglio. E, e vive, vive, viva! Sì, guarda, <ride> e, cioè, è, è stata, è stata io tutta sono colpa sua. Parte di onda che così tu non hai ascoltato. È, è colpa sua. È tutta colpa sua, abbiate no, pazienza. No, non è la cimetta blu, è che è la sua prima e quindi ovviamente Ma lui no. voleva fare la sua entrée dopo che io ho finito, ovviamente, dopo che l'Aquila ha finito. Comunque vi ringrazio tantissimo. <ride> Tanto oggi lo sai che lo prenderò molto in giro e quindi adesso potete fare tante domande a Donato perché lo vorremmo mettere molto in imbarazzo, visto che ci ha fatto attendere fino adesso. Chiedo a tutti di fare tante domande e di metterlo assolutamente. Io dopo alla fine, quando lui avrà finito, le leggerò tutte. E quindi... <ride> e quindi, Donato, a te la parola. Io ho già fatto la mia parte, la ascolterai più a più. Eccoci, più allora, finalmente, grazie alla scimmia blu, la ringrazio di avermi, insomma, almeno fatto entrare... <ride> È stato veramente un delirio, scusate, mi ho provato con tutti i mezzi che, che avevo e alla fine con quello iniziale è andata in porto, insomma, il tablet <ride> mi ha fatto vedere questo tasto magico di riuscire a partecipare e io ho mandato mille richieste, vabbè. Comunque, siamo qui giunti, sì, finalmente a un'incesima... Ho fatto 120 conferme, ma... Come il tuo solito dragone per uscire dalla cava ci vuole tempo, ci vuole tempo. In più se eh vabbè, vuole sai. Tempo. E quindi ci vuole tempo. Siamo un po' imbranati. Un po' imbranati. Sapete da quando io gli faccio la corte per fare questa live? Voi non sapete, ma da moltissimo tempo. Alla fine mi è stato concesso neanche la mano. Ok, ma di cosa no. fare? Sì, sì, no. Dai, ce l'abbiamo fatta, infatti. No, ma poi, infatti, il, il momento è talmente Ascolta denso. Ma questa onda cosa ci porta? Esatto. Ah, scusa, allora... solo un secondo. Solo un secondo. Scusami, mm. Donato, solo un minuto, mi sono dimenticata. Eh, volevo solo mh, informarvi che il 13 di eh, questo mese, di gennaio, quindi giovedì prossimo, inizierà un altro percorso degli oracoli ed è un percorso di conoscenza di voi stessi, un percorso di tornare a sentire e la cosa che più mi interessa io vi introdurrò uno a uno tutti i 22 signori con i miei sacerdoti che mi accompagnano nella mia modalità nella mia visione la condividerò le mie canalizzazioni e se vi dovesse interessare scrivetemi e chiedete informazioni grazie a te donato scusami eccoci allora ce l'abbiamo fatta <ride> Scusate un po' l'emozione e tutto il casino che vabbè, ho combinato ancora, grazie ai partecipanti, alla pazienza e l'amore che ci date. <ride> Dunque siamo appunto qui in questo momento che è proprio eh, insomma, il cuore del centro completo del, dello Zolkin, quindi undicesima onda e, e come sempre quando si arriva qui eh, c'è un momento molto delicato io infatti ho deciso di fare questa cosa anche oggi, che non è da me, e in più ho partorito questo mio figlio galattico, che è appunto l'opera che ho già postato, e ringrazio tutti già per la visione, che è qua alle mie spalle, fra l'altro, poi magari 
faremo un'altra diretta o qualcosa del genere per, spiegare, per spiegarlo meglio. E, niente, sapete cosa mi ha concesso? A... Donato, Come? dico solo una cosa, non sapete cosa mi ha concesso? Vi farò un'intervista, quindi faremo la serata live di nuovo, ce la faremo. Ah. <ride> mi ha Probabile, concesso sì. un'intervista, quindi io eh. la Shams, la Shams di Luxor, la famosa Shams di Luxor, intervisterà il dragone e lui ci spiegherà tutti i suoi segreti dello Zolkin, da dove arrivano tutti i suoi messaggi e questo meraviglioso progetto proprio a fondo, a fondo, a fondo. Quindi presto, presto. State, state connessi perché arriverà anche questo grazie grazie, grazie mille tesoro dunque appunto stavo dicendo che siamo appunto qui proprio nella colonna eh, centrale che si chiama Kushan Sun e lì in pratica ehm, avviene questa cosa particolare che si chiama la 33esima eh, armonica di cui non ho parlato perché ho Ehm, fatto un errore madornale nella, nella scorsa eh, lettura e ho saltato questa anche un, questa stella 128 poi dopo da lì appunto è partito eh, la luna rossa e siamo appunto in questo quartetto si chiama mistico in cui eh, siamo entrati eh, già da due giorni <coughs> e terminiamo domani questo è proprio il nucleo centrale e ce ne siamo accorti di tutti gli scherzi che stanno arrivando <ride> e, e un po' del sì del, sì, del, 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 del in, 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 inaspettato diciamo insomma <ride> e quindi siamo qui adesso per fortuna diciamo che non è comunque... stato il dolore donato sai che non ci sono errori ma che tutto è assolutamente perfetto quindi non esistono errori sì, se l'altra volta avevi ho messo questa, questa è perché c'era un disegno che doveva arrivare a tutti in un modo diverso, no? Che comunque esatto, è arrivato, esatto. Quindi, grazie mille. L'importante è questo, esatto. Quindi siamo entrati appunto in questo, in questo centro oggi, e, quindi giornata anche Silio eh, del Ponte Arcobaleno, e, e quindi rispettiamo uh, questi, que queste illusioni, questi scherzi, come diceva adesso Cinzia, perché comunque ehm, servono per ehm, diciamo, eh, andare a fondo e trasformarci e, e comunque andare dietro il gioco illusorio. La scimmia eh, ci toglie molto spesso il pavimento da sotto i piedi, con appunto l'inaspettato e ciò che ehm, diciamo guasta i nostri programmi ecco fondamentalmente come è successo oggi a me e però io la ringrazio tantissimo a parte che è il mio grifo eh, di sfida quindi comunque è sempre una lezione che dà eh, in questo caso al dragone perché comunque ehm, eh, diciamo che fa sì che noi prendia prendiamo un, un, un un atteggiamento più leggero verso le cose e, e comunque con il detto anche giocando si impara e possiamo eh, accettare il gioco illusorio e andare oltre perché se noi ci soffermiamo o ci eh, arrabbiamo eh, è facile che poi peggioriamo le cose ecco quindi l'energia della scimmia è questa era anche il glifo ovviamente natale di di José Arguelles, e lui era sì, 11.11, .11, e quindi niente, adesso ci addentriamo appunto <coughs> nella onda, oggi è il primo giorno appunto magnetico, e come avrà già letto sicuramente il, la firma galattica di oggi, e, quindi muoviamo appunto l'intenzione di andare oltre appunto ehm, il fastidio, l'incastro, l'inghippo, il trick che la scimmia ci vuole lanciare e cerchiamo di eh, accettare eh, il gioco come magia, come, come scherzo costruttivo per poter appunto vedere cosa c'è sotto e al di là del velo. Nel giorno 2 dell'umano lunare abbiamo eh, appunto la prima, chiamiamola sfida, perché nel tono lunare abbiamo sempre una... Ehm, un qualcosa che dobbiamo affrontare e prendere di petto e in questo caso l'umano ci dice che ehm, anche se non riusciamo a fare 
le cose come le vorremmo noi, cioè come saggiamente il nostro io superiore ci consiglia, ehm, perché appunto la scimmia e l'energia è, è molto ballerina, <ride> non ci arrabbiamo e cerchiamo di ehm, mantenerci sempre fedeli a se stessi, a noi stessi e a quello che è eh, la nostra filosofia, la nostra la nostra appunto eh, verità eh, interiore e, e ci sarà un attimo da magari eh, puntare i piedi per, eh, per ottenere quello che, quello che vogliamo. Nel giorno 3 abbiamo il viandante elettrico eh, 133 e qui eh, allo stesso modo in maniera eh, molto eh, elettrica appunto come dice il tono eh, ci spingiamo a porre un servizio, a quindi ehm, eh, portare eh, appunto eh, la visione eh, magica e ehm, eh, comunque anche illusoria, leggera eh, nel quotidiano e nel, nella, ter nella terza dimensione. Quindi eh, cerchiamo eh, lo spazio e cerchiamo anche di esplorare ciò che non ci è molto familiare, quindi cerchiamo di eh, portarci anche in luoghi a noi eh, nuovi, scomodi e, e, e con tutto, con tutto proprio, con tutta l'energia disponibile del, del, del viandante e portiamo questo messaggio differente. Con il mago, eh, il mago autoesistente nel quarto giorno 134, abbiamo la possibilità di ehm, di creare, eh, dare una forma, una misura a questa, a questa, nuova, ehm, questa nuova forma eh, di ehm, giocosità, di, ehm, come dire, di, eh, di, di dinamica differente che sia più adeguata alla nostra, alla nostra ehm, al nostro essere e quindi cercando di portare eh, in, um, nel piano fisico anche qui, però eh, stando comunque eh, concentrati sul, sul messaggio alto che il mago ci vuole dare per poter realizzare eh, sempre di più questo, eh, questo tempo spazio che è più adeguato a noi. E poi abbiamo l'Aquila nel giorno 5. L'Aquila è nella prima eh, stazione, appunto, eh, prende una direzione differente. Già qua proprio c'è la curva e nella quarta dimensione noi ci spingiamo sempre di più eh, nel creare ehm, una visione che ci porta l'Aquila molto alta e molto prorompente, perché qui abbiamo appunto l'intenzione e generiamo il nostro potere eh, trasformativo per eh, direzionarci eh, dopo che l'aquila ha inquadrato e focalizzato dove vuole arrivare ehm, eh, e vuole appunto mettere a fuoco qual è il messaggio illusorio della scimmia che eh, infine poi appunto sfocerà eh, nel nel totale inconscio proprio nel, nel mondo del sogno e qui noi ehm, ci spingiamo proprio in alto per, eh, per capire che eh, questo è tutto un'illusione questo è tutto un gioco e dobbiamo stare a quel gioco per divertirci per comunque volare alti e sentirci sentirci liberi di respirare e di, e di stare dentro eh, questa, questa trama questo, questo gioco questo, eh, queste regole di gioco nel guerriero eh, poi ritmico abbiamo nel sesto giorno, ehm, appunto, ehm, qui abbiamo proprio, eh, troviamo la, la giusta lucidità, la giusta intelligenza per poter trovare armonia con eh, appunto eh, l'inaspettato e comunque con eh, diciamo l'avanzamento sempre di più verso questa zona. Ehm, che è ancora nascosta dentro di noi e questa zona dell'inconscio che porta a un altro tipo di abbondanza e lì e con il guerriero troviamo il coraggio per vincere, per vincere la paura e, tro e trovare un sentiero e, e renderci audaci su quel sentiero per portare poi a casa dei risultati, delle risposte che ci diano eh, appunto una mano per eh, andare al di là, sempre oltre.
il velo illusorio mm, nella terra poi qui proprio tocchiamo il centro il cuore dell'onda e questa è la terra rossa meravigliosa risonante e qui ehm, abbiamo appunto questa eh, questa corda questa mano eh, questo aiuto che ci viene ci arriva dal pianeta dalla, dalla nostra terra e eh, che eh, comunque stabilendo queste eh, radici, eh, questa antenna eh, antica che ci connette alla possibilità di comunicare attraverso eh, gli umani in maniera eh, differente eh, eh, e comunque anche proprio telepatica, senza dover usare il verbo, ci riconnette appunto, ci dà quella scossa per far sì che questa terra appunto eh, si riconnetta ehm, ehm, biopsichicamente al, alla nostra energia solare, quindi diventiamo comunque appunto ehm, attivati e cerchiamo di eh, focalizzarci eh, con, ehm, con questo nuovo modo di comunicare, che comunque eh, è, è un sintonizzarci assoluto qui nel numero 6, nel tono 7 risonante. Poi abbiamo eh, lo specchio eh, galattico, che è l'ottavo tono, 138. E qui eh, ritorniamo un attimo nella tematica eh, precedente, eh, dove abbiamo incontrato, abbiamo incontrato quell'amore che ci mancava, che era in realtà nascosto dietro eh, quell'immagine, quei riflessi. Ora eh, su questa onda con la scimmia sappiamo che... Mh, che quella, quel, quella magia, quel, quel, quel riflesso che noi vediamo eh, appunto eh, grazie a questo strumento che di per sé è, è comunque è un aiuto per, eh, per eh, non perderci in realtà eh, con ciò che ci viene riflesso, ci aiuta a eh, considerare che eh, appunto dietro eh, quello che vediamo il messaggio è differente. Qui noi abbiamo già la sicurezza di poter, ehm, di poter varcare quella soglia e aprire appunto questo, eh, questo sipario, e perché abbiamo già ritrovato noi stessi appunto precedentemente, sappiamo che lì dietro ci siamo noi, ma il cuore, non la nostra immagine effimera e solamente estetica esteriore e poi abbiamo appunto la tempesta la tempesta solare e qui abbiamo eh, appunto eh, la possibilità di realizzare questa trasformazione e, e, e iniziare già a eh, comunque eh, manifestare questa centratura a fare capire che tutto quello che ci ruota attorno tutti i fulmini, i lampi, eh, comunque eh, tutte le intemperie che ci ruotano intorno ehm, ci servono e ci sono serviti per in realtà illuminare ancora di più il nostro nucleo, mantenendo la centratura e facendo poi entrare appunto i raggi di questo sole che, ehm, che spettralizzerà questi colori dell'arcobaleno e riuscirà sempre di più a... Ehm, a potenziarsi, ad autogenerarsi, autogenerarsi quindi eh, catalizzare l'energia eh, eh, rimanendo centrati e eh, eh, non caotizzare eh, il gioco che già di per sé è abbastanza insomma, complicato, visto e considerato la scimmia, quello che ci mette davanti. Infatti qui dopo abbiamo il sole, il sole planetario, e nel sole planetario appunto abbiamo la possibilità di eh, di entrare in scena e di eh, informare, illuminare tutte quelle zone che, ehm, che appunto eh, erano, rimaste, eh, erano rimaste in ombra. Qui finalmente eh, abbiamo, non dobbiamo più fare nulla, non dobbiamo più preoccuparci di dimostrare nulla a nessuno perché siamo eh, ehm, assolutamente riflesso Ehm, di, di questi soli che appunto eh, eh, concatenandosi ci, eh, ci, ci, ci trasmettono e, e noi riflettiamo dal nostro interiore verso l'esterno e maniamo queste informazioni. 
e molto alte e, e riusciamo a eh, nutrire e ad essere nutriti eh, semplicemente eh, essendo. Poi abbiamo il tono 11 che è appunto qui proprio incontriamo il dragone, ovviamente qui il drago è mh, un po', un po mh, castigato perché ovviamente la drammaticità del drago e comunque il, un po' la pesantezza che porta questa madre troppo troppo apprensiva, troppo, ehm, troppo attenta al dettaglio, eh, appunto ehm, apre, <coughs> apre diciamo, il, eh, la porta e fa entrare questa possibilità di stare nella bellezza, poiché scimmia significa anche venere, e con la sua alleata la stella, e, e quindi ci fa capire che in realtà eh, giocare, divertirsi è bello, stare nella leggerezza e comunque ehm, accettare sì, eh, comunque eh, come dire, la serietà e, e il rigore un po' di, questa, eh, di questo nutrimento che il drago eh, ci dà, però allo stesso tempo eh, stare comunque molto leggeri e mh, lasciare, lasciare fluire, lasciare passare questa, mh, questa sfida che per il drago è, è sempre comunque di insegnamento, che appunto eh, si apporti questa, questa leggerezza che è, è assolutamente salubre. E dopo abbiamo il vento, il vento cristallo, infatti nel vento cristallo dopo ehm, possiamo fare sì che ehm, appunto nel nostro silenzio interiore e eh, nell'ascolto soprattutto eh, ehm, nell'unità e nell'unione con ehm, nella comunione diciamo eh, anche proprio di tipo sacro cerimoniale riusciamo a condividere ad aprirci e a interpretare quel messaggio appunto importante che ora è, è stato eh, incanalato perché appunto eh, si è fatto il giusto spazio e si è reso appunto eh, manifesto dentro di noi, riusciamo qui a verbalizzarlo e a condividerlo e aiutarci eh, a vicenda. Finiamo con la notte cosmica e la notte cosmica appunto mh, ci aiuta a trascendere ehm, l'oblio e comunque le, le nebbie, le nebbie dell'inconscio. Ehm, ci fa comprendere che quell'abbondanza che si nasconde dietro quel sipario eh, attraverso la sincronia e attraverso appunto eh, la riconnessione con noi stessi e con appunto la bellezza eh, della, della leggerezza che ci ha insegnato a volte anche un po' crudelmente, <ride> lasciatemi dire, questa scimmia ci riesce poi ad aprire questo eh, canale importante che ci dà questa, eh, ci apre proprio a tantissimi strumenti di, che ci serviranno tantissimo per riconoscere quello che portiamo realmente e possiamo appunto offrire al, um, al collettivo e possiamo condividere. E qui veramente trascendiamo, possiamo tornare, andare, possiamo fare ciò che vogliamo fra queste dimensioni e, e, e portare qui nella terza dimensione quello che, che ci serve per, per capire cosa dobbiamo fare per andare avanti nel nostro percorso e sapere sempre di più chi siamo e la nostra vera essenza è quella del drago. Benissimo, io ho terminato, adesso vi leggo come al solito il poema galattico che descrive questo stranissimo archetipo <ride> che è la scimmia blu e, e appunto Arguelles la, la, la vedeva così. Io sono l'illusionista, codificato dalla scimmia blu. Il mio numero è l'11, codice maestro. Spunto fuori dal nulla con percezione autoliberate per mezzo delle do, del doppio 11. Proietto realtà multiple per sostenere la trascensione universale, la qualità, in qualità di generatore del circuito elettrico blu. Io sono l'alchimista blu, l'illusione della mia stessa esistenza, proiettata dal mio cristallo a doppia punta, esemplifico l'enigma della realtà. Nulla che arriva né che va 
nulla che finisce né inizia. Per quelli che pensano io sono un enigma, io sono reale. Per quelli che pensano che io sia reale, io sono un enigma, qualunque illusione permanga. Ecco che ci sono io a disperderla e a dissolverla, perché io detengo le magiche tavole e i magici numeri che vi danno accesso al gioco della mente cosmica. Benissimo, con queste parole meravigliose e magiche io vi straringrazio e questo venti meraviglioso che continuo a vedere è che sono proprio <ride> i venti glifi e questa mia nostra prima diretta e, e quindi sotto l'egida del sole occulto eh, mio adorato e, <ride> e di Shams Ra dal, dall'Egitto è stato meraviglioso, veramente commovente, vi ringrazio della pazienza e di tutto quello che ho combinato, grazie a lei, vi ricordo che è stata lei e non è stata colpa mia, e <ride> vi ricordo che comunque poi metteremo il video quando sarà registrato e metteremo anche in finale una sorta appunto di sigla di questo mio video che ho realizzato, che ci ha voluto un parto, altro che nove mesi qua, lo Zolk in Maya ci ha voluto proprio un anno, forse anche più, la Cinzia mi ha scalciato in tutti i modi, in tutte le maniere, ma niente, io dovevo Quindi partorire oggi. Bisognava tornare sulla terra, lui deve tornare sulla terra, grounding, ma è molto difficile questo dragone farlo tornare sulla terra. Questo cosmico lo fa volare, ma qui è ora di tornare. Esatto, esatto. Avete Grazie, domande? Sarebbe... Avete domande? Se avete cose da chiedere che non avete capito, siamo a vostra disposizione e potete tartassare il dragone finché sì. volete, perché lo faccio stare qui. No, infatti <ride> volevo finire, volevo finire è di dire... Con... Non ha pietà. Sì, l'Aquila dovete sapere che l'Aquila è, è, è la mia quinta forza e quindi ovviamente in Shams come io sono la sua quinta forza, che poi se volete vi spiegherò meglio che cosa vuol dire, ma io sono appunto la sua quinta forza e lei è la mia, insomma io sono esattamente il drago cosmico, la sua quinta forza e lei è l'Aquila per me quindi ci aiutiamo tantissimo e, e solo grazie a lei poi in realtà sono riuscito a violentarmi e a uscire da queste caverne <ride> per condividere con tutti un po' la mia arte, tutto quanto, tutto il percorso che ho fatto con lei in Egitto e, e è stato assolutamente Ci chiede Laura, spiega, spiega questo tesoro, ci chiede Laura di spiegare eh, questo, questo drago cosmico. C'è questa una connessione, ci chiedi di spiegarlo. Adesso, che cos'è? Allora, il drago, il, drago cosmico, il drago cosmico è una specie di, io lo definisco come anche ho descritto un po', eh, diciamo anche l'opera che ho, ho fatto, eh, è una specie di oroboro, cioè è un serpente che si morde la coda. Vi spiego perché. Il drago, essendo il primo glifo del, delle tribù, delle 20 tribù, e il tono invece è il cosmico è il tredicesimo quindi è una specie di eh, inizio e fine cioè praticamente nelle dimensioni eh, galattiche eh, il tono 1 il tono 9 il tono 5 il tono 13 fanno parte della quarta dimensione che appunto eh, eh, appunto eh, Proprio come è già anche eh, come figura l'onda, voi vedete che l'ultimo tono tocca il primo, quindi eh, l'1 e il 13 sono comunque eh, l'inizio e la fine ed è un eterno ritorno, è molto, è molto complicato, io stesso lo vivo ma eh, vi posso sicuramente dire che un, il tono cosmico è molto difficile che metta eh, le radici, come diceva appunto <ride> Shams, è difficile radicarlo, è difficile che rimanga eh, fermo, ma soprattutto con la testa, ecco, eh, non eh, trascende, in, in poche parole trascende e va oltre, cerca e va sempre qualcosa di avanti, oppure eh, insomma è tutto un, un eterno ritorno in pratica. Spero che... Che cosa vuole dire la forza? Cosa vuol dire la quinta forza? 
Dunque, la quinta forza è esattamente eh, la somma di ehm, i glifi che rappresentano la nostra firma galattica, quindi il centro che siamo noi, la nostra nascita, la guida sopra l'analogo a sinistra, eh, sì, destra o sinistra secondo me, la, eh, la, la sfida e il nostro segno occulto, la somma di tutti questi cinque no, glifi... Che cosa vuol dire la... cioè, in poche parole cosa, cosa vuol dire? Cos'è questa quinta forza? Ah, è qualcosa okay, in cui che abbiamo? È, è come... Sì, esatto. Ok, sì, ci sarei arrivato. Questo è per eh, ottenerla tecnicamente, ma poi il significato è quello che ci, mh, ci dà, in realtà è come un, un bonus, una specie di asso nella manica, è, è dove noi in realtà... Ehm, Dovremmo essere, do, do, dobbiamo arrivare in pratica eh, per evolverci, cioè è l'evoluzione del nostro glifo in qualche modo, è proprio una quintessenza del nostro glifo e ci aiuta molto a risolvere le tematiche e le problematiche che noi incontriamo come glifo natale sulla nostra onda, fondamentalmente. E questo è. Grazie, avete delle altre domande? Potete chiedere? Lui è qua a nostra disposizione oggi e anche a me, eh, se avete domande mm. su quello che ho spiegato dell'onda che non avete capito, potete chiedermi. Lo facciamo soffrire, visto che ci ha fatto sì. soffrire lui. Potete tanto, continuare, questa, esatto, potete violentarmi e denudarmi fino all'occhio. <ride> Comunque, se vengono Abbiate domande, pietà. potete comunque contattarci, metterle anche online, oppure contattarci in privato senza nessun problema. Eh, non è un problema se contattate me o contattate Donato, perché tanto noi siamo sempre, come sapete, visto in connection, e quindi uno con l'altro sì. ci... Continua, ci... da che ci siamo, siamo... conosciuti. <ride> condividiamo le, le varie cose dopo questo viaggio in Egitto è stato inseparabile il, 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 questo, questo aggancio quindi se non ci sono altre domande noi vi ringraziamo sì. veramente tantissimo e la prossima volta saremo un po' più bravi ma comunque siamo stati bravissimi perché lo so che non c'è <ride> non e ci sarà la scimmia la prossima volta ma la no, prossima, la prossima volta, volta, volta la scimmia sarà Ah, sei cane cosmico 130, allora oggi era, ieri era il tuo complichin Monica, quindi auguri, auguri, auguri. Oh, che meraviglia. Ieri hai fatto il tuo complichin. Buon complichin. Monica oh, che bello, un altro Lei è cosmico, cane cosmico 130, quindi ieri era il suo complichin. Oh, Meraviglioso cane cosmico. Meravigliosa, meravigliosa energia proprio... <ride> Grazie a tutti veramente. e grazie di averci ascoltato come sempre, di seguirci, onorati e grazie. mandiamo mille baci, vi mando un mondo d'amore come sempre da, da qui, dal, dalla, dalla terra della vita, questa non è la terra dei morti ma è la terra della vita dove si rinasce, dove come vi ho detto prima lo scarabeo sale e ritorna a vivere e quindi e da Berlino anche qua un saluto. Scimmia e divertitevi per favore fate degli scherzi sorridete e guardate state al gioco al di state, state al gioco vi bacio esatto. grazie a tutti un bacione. ciao donato grazie vi adoro grazie, donato. grazie a tutti tutti, tutti ciao, quelli che conosciamo e che non grazie grazie grazie, grazie.